የአማራ ክልል ራስ አስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩ ነበር በኩላቸው የክልሉን حزب ከችግር ለማውጣት የምንቀሳቀስ አይሎች በጋራ ከሰራን የማንወጣው ችግር አይኖርም ብለዋል እዚህ ውስጥ ያለ ሰው ከተስላማ የአማራ حزب የትኛው ቦታ ላይ ያለ ሁሉ ይስማማል እኛ እንዳለመታደል ሆኖ ሐሳባችን አንድ ነው ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮቻችንን ለመፍታት ግማሹ ድንጋይ ወርሯል ግማሹ ድንጋይ ያቀብሏል የትኛው ነው ጥሩ የሰራን ሚል አጀንዳ ብንከፍ በርግጠኝነት ሁሉ ግዜም ማንስማማ ሁሉም ግን ለድሉ የራሳቸው ማስተዋጾ አድርገዋል አሁን ከነበርንበት የጥበት ፖለቲካ የጉድ አስተሳሰብ ወጥተን ወደ አንድ ፓርቲ ብዙ መሰናክሎችን አልፈን እዚህ መድረክ ላይ ደርሰናል አሁን የሁሉም ሰው ጥያቄ የሁሉም ፓርቲ ጥያቄ የህዝቡ ጥያቄ ምንድነው ይባል አንድ መስለኛል ሁላችንም አንድ ቀን سنሰራ አንድ ቀን سنፈርስ سنሰራ ህዝባችን ደስ ሲለው አንድ سنሆን ህዝባችን ደስ ሲለው سنፈርስ ደሞ ህዝባችንም ሲፈርስ እርስ በርሱ ሲቆራቆስ በውስጥም በውጭም ትልቅ ፈተና ትልቅ ችግር እየተነገን እንገኛለን ይሄ ጉባኤ ለሰናውና የጋራ መግባባት የሚደርስበት ሁሉ ለመቀበል የክልሉ መንግስት ዝግጁ ነው ፓርቲያችንም ዝግጁ ነው ምክንያቱም ሁላችንም አማራዎች ነን በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ያለው ጉባኤ አማራ የምክክር መድረክ እስከነገ ይቀጥላል የፌደራል መንግስት ለ2012 በጀት አመት ተጨማሪ 28 ቢሊዮን ብር በጀት ለማስፈቀድ የህزب ተወካዮች ምክር ቤትን ጠየቀ። ምክር ቤቱ ለደብረ ማርቆስ ሞጣ መንገድ ማሻሻያና ማሳደጊያ የሚውል በሳውዲ አረቢያ ለማት ፈንድና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረገን ብድር ስምምነትን ጨምሮ በስምንት አጀንዳዎች ላይ ውይይት አድርጓል። አንዱ አለመላው። የፌደራል መንግስት የ2012 አጠቃላይ በጀት 387 ቢሊዮን ብር ሆኖ መጽደቁ የሚታወስ ነው በተለያዩ ምክንያቶች በጀቱ ባቂ ባለመሆኑ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ተጨማሪ 27 ቢሊዮን 890 ሚሊዮን ብር የጠየቀ ሲሆን ለተጨማሪው ይትም በሚል ምክር ቤቱ ለገቢዎች በጀትና ፋይናንስ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ይመርጣል በጀቱ ያስፈለገው ሚዛናው የሆነ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴን ለመፍጠር ነው ብለዋል የመንግስት ተጠሪ ሚኒስተር ዴታው አምባሳደር መስፈንቸርነት ማሻሻያው ታሳብ ያደረጋቸው ጉዳዮች አሉ ከነዚህ ውስጥ የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባትን ማስተካከል ማክራይ ወይም ስትራክቸራል ማነቆችን መፍታትና የኢኮኖሚ ግደቱን ለማጠራቀር ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ተጨማሪ ዘርፎችን የመለየት የመደገፍ ስራዎችን ለማከናውን ነው ለሁለተኛው ሀገር አቀፍ የመጠጡ አቅርቦት ማስፈጸም የሚውል በጀት ከሳውዲ ለማት ፈንድ የተገኘን የ244 ሚሊዮን ብርን ብድርና ያዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የልህቀት ማከለ መመስረቻ የ86 ሚሊዮን ብር ብድር ለተጨማሪው ውይይት ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች ምርጧል ምክር ቤቱ ከደብረ ማርቆስ ሞጣ ለሚወስደው የ118 ኪሎ ሜትር ጠጠር መንገድ ወደ አስፋልተር ማሳደግ የሚያስችል ከሳውዲ ለማት ፈንድ የተገኘን የ281.25 ሚሊዮን ብር ገንዘብ ላይ ውይይት በማድረግ ለገቢዎች በጀትና ፋይናንስ ጉዳሽ ቋሚ ኮሚቴ መምራቱን የተወካዮች ምክር ቤት አፈጉበይ አቶ ታገሰ ጫፎ ገልጿል ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስትና በሳውዲ ለማት ፈንድ መካከል ለደብረ ማርቆስ ሞጣ የመንገድ ስራ ማሻሻያና ማሳደጊያ ፕሮጀክት ማስፈጸም ያደረገው የበትር ስምነት ለማጽደቅ የቀረበ ረቂቃዋች ረቂቃዋች ቁጥር 33/2012 ሆኖ ለገቢዎች በጀትና ፋይናንስ ጉዳሽ ቋሚ ኮሚቴ በሙሉ ድምጽ ተመርቷል የውጭ ኦዲት ድግግሞች ለማስቀረት የወጣ ነጠላዋጅን የሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያዋጅን ምርምሩ የመራ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት ሰንደቅ አላማ መዝሙርና የአፍሪካ ቀናዋጅ ላይ ተወያይቷል አጆ የሚዘርክ ከሆነ የህብረቱ መዝሙር በትምርት ቤቶችና ሌሎች ተቋማት ይዘመራል ሰንደቅ አላማው ደግሞ በሀገሪቱ የተለያዩ ተቋማት እንደሚውለበለብ አምባሳደር መስመንቸርነት ተናግረዋል የአፍሪካ ህብረት ለሰንደቅ አላማ ማውለብለብ የአፍሪካ ህብረት መዝሙር ማዘመርና የአፍሪካ ቀን ታስቦ እንዲውል ማድረጉ አገራችን ለህብረቱ ያላትን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ይሆናል በአፍሪካ ህብረት የመስራቾች ጉባኤ የህብረቱ ሰንደቅ አላማና መዝሙር ባባል ሀገራት እንዲውለበለብና እንዲዘመር እንዲሁም የአፍሪካ ቀን እንዲከበር ያስተላልፈው ውሳኔ በኢትዮጵያ ተጓራይ ለማድረግ የህግ ማቀፍ በማስፈለጉ ነው 
በዝርዝር ይዘቱንም سنመለከት ሰንደቅ አላማ የሚውለበለብባቸው ተቋማት የፌደራል ህግ አውጪ አስፈጻሚና የፍርድ ቤት አካላት የፌደሬሽን ምክር ቤት የክልል አስተዳደር የስልጣን አካላት አውሮፕላን ማረፊያዎች የፖሊስና የጠረፍ ጥበቃ ተቋሞች የኢትዮጵያ ሚሽኖችና አምባሳደሮች መኖሪያ ቤቶች ህንጻዎች በኢትዮጵያ የተመዘገቡ መርከቦችና ጀልባዎች የብረቱ ሰንደቅ አላማ ምን እንዲውለበለብ ተደንግጓል በፖለቲካ ለዩነት ሳይገደቡ ለታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ይገደብ ግንባታ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ያማራ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ተናገሩ የፓርቲ አመራሮቹ መንግስት በግድቡ ላይ ያዘውን አቋም እንደግፋለንም ብለዋል ዘና ለማስፋው በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ጉባ በርሃ ላይ የተገነባ የሚገኘው ታላቁ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ በኢትዮጵያ መንግስትና በኢትዮጵያውያን የገንዘብ ድጋፍ የሚገነባ ፕሮጀክት ነው ይህም ፕሮጀክት በማስመልከትም ያማራ ቴሌቪዥን ያነጋግራቸው የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም የፖለቲካ ልዩነት ሳይገድባቸው የግድቡ ግንባታ እንዲፋጠን ድጋፍ ለማድረግና ደጋፊዎቻቸው ለማስተባበር ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል በእያንዳንዱ ዜጋ ከክስ ወጦ የተገነባ ነው ብለን እናምናለን ስለዚህ የህزب ይሁንታ ያለበት ግድብ ስለሆነ የሚቻለው ነገር ሁሉ አድርገን ደጋፊዎቻችን አባሎቻችን በማስተባበር ይሄ የዳሴ ግድብ በተሻለ መንገድ የኢትዮጵያንም የድገት ደረጃ ከፍ የሚያደርግ ስለሆነ የኛ አርሶ አደር ገበሬዎች በ የምግብ ዋስትናቸውን ባላረጋግጡበት ሁኔታ የኩራዝ ያወሩ ባለበት ሁኔታ ሌላ ድርድር ውስጥ መግባት ሌላ ችግር ውስጥ መግባት አስፈላጊ ስላል ሆነ የግድብ ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ የሚከፈለው ዋጋውሉ ተከፍሎ ማለቅ እንዳለበት እናምናለን በዚህ በኩልም ድርጅታችን ምንም አይነት ጥያቄ የለው መንግስቱን ይደግፋል ህዝብንም ያስተባብራል ደጋፊዎቻችንም ማድረግ እንዲገባን ነገር እናደርጋለን ግድቡ መጠናቀቅ አለበት ይሄን ለማጠናቀቅ ህዝቡን ማሳተፍ አለበት ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ህጠቃሚ እንዲሆን እና ባለቤት እንዲሆን ለማድረግ ከህزب ጋር የሚያነጋግሩ በርካታ አይዲያዎች ነው ያሉት ስለዚህ ይሄን መጀመር ያኔ ማመን አለብኝ መሳተፍ አለብኝ ቀዳሚ በዚህ አገር ያያ ጀንዳ ላይ ባለቤት እንዲሆን የማድረግ ስራ ሰራለን ብዬ አስባለሁ የዳሴ ግድብ ጉዳይ የፓርቲ እና የገዢ ፓርቲ የተቀናቀ ፓርቲ ጉዳይ አይደለም የሀገር ህሉ እና የማስከተል እና ለማስከተል ጥያቄ ስለሆነ በዚህ ላይ ምንም ድርድር ውስጥም ይገባ አይደለም እንደ ዜማም ትልቅ ትልቅ አቋም የሚዝበት ጉዳይ ነው ይሄ መግለጫ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ ግድቡ እንዲተናቀቅ ማንኛውም አባላት እና አመራር ከፍተኛ ድጋፍ እና ረብሮ ነው የሚያደርጉት በዚህ ጉዳይ ምንም ወደ ኋላ የሚባልበት ጉዳይ ስለልሆነ ለወደፊትም የሚከተል ነው የሚያነው እያንዳንዱ ማህበረሰብ የድርሻውን እንዲወጣ እና ግድቡ ዳር እንዲደርስ አንድ ትልቅ አሻራም በእኛ ድብ የሚከናወንም ትልቅ አሻራ ስለሆነ እሱ ለመተግበር ከራሳችን ጀምሮ እንታች ድረስ ቆርጠኛ ሆነን እንሰራለን የሚል ሐሳብ ነው ያለ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የኢትዮጵያ መንግስት በታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ ላይ ያዘውን አቋም እንደሚደግፉና የአሜሪካን ጣልቃ ገብነት እንደሚቃወሙም ተናግረዋል የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የሚጋፋና ለዓላዊነቷን ጥያቄ ውስጥ የሚከት ማንኛውን ነገር አጥብቀን እንቃወማለን በኢትዮጵያ ለዓላዊነትና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ከማንኛውም ማጋር ከመንግስት ጋር አብሮ ለመስራት ለመነጋገር ምንም ጥያቄ ውስጥ እናስገባው አይደለም የመንግስትም በባይ ጉዳይ ላይ ይወሰደው አቋም ሙሉ በሙሉ እንደግፋለን ምናልባት የሶስትዮሽን ስምምነት ቀድሞ ወደ አሜሪካ ሄደ አልነበረበትም አሁንም ቢሆን ነገሮች በድርድር ማለቅ አለባቸው ብለን እናምናለን በተለይም ከሰሞኑ ግብጽ ባነሳቸው አቋም እንዲሁም አሜሪካ ያለችው ነገር ይሁላችሁም ተስተውስት ነውና ህዝቡ ያለውን ሁኔታ እንዴት እንትረዳ ሁላችሁም እናስተውሎ ነው ያለውን ስሜት ያያየ ነው ሁሉ ወደ አንድነት ያመጣ ያለ ነው ኢኮኖሚ አይፋይደው እንዳለ ሆኖ በተለይም ህዝቡን ወደ አንድነት ከመምጣት አንጻር ራሱ ያለውን ሚና እንኳን በቀላሉ ማየት እንቻለን ይሄ ግድብ እንድተናቀቅ የማንኛውም ብሔር የሴትም የወንድም ማንም ለዩነስ ሳይደረግ ሁሉም ህብረተሰብ ያለውን ያለውን ማዋጣትና የቻለውን ሁሉ በሚችለው መንገድ መደገፍ ያለበት ሁኔታ ያለው የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ የሁሉም ኢትዮጵያውያን አሳራ ያረፈበት ታላቅ ፕሮጀክት ሲሆን ግንባታው 71 በመቶ መድረሱን ከሚቀጥለው ሐምሌ ወር ጀምሮ የውሃ ሙሌት እንደሚጀምርና ከህዳር 2013 ዓመተ ምህረት በኋላ ደግሞ የግድቡ ሁለት ተርባይኖች ኃይል ማመንጨት እንደሚጀምሩ ከታላቁ ዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ያገኘ ነው መረጃ ይጠቁማል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ለማጠናቀቅ ህብረተሰቡን በማስተባበር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ተናገሩ። አመራሮቹ ግድብ ውስጥ ይጠናቀቅ ድረስ የተጠናከረ ድጋፍ ለማድረግም ዝግጁ ነን ብለዋል። ንጉስ ድረስ አነጋግራቸዋል ቀጥሎ ይቀርባል።
የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ግንባታው አሁን እስከ ደረሰበት ደረጃ ለማدرس በርካታ ኢትዮጵያውያን የበኩላቸውን ድርሻ በርክቷል ነጋቸውን ያሳመርላቸው ዘንድ በተስፋ የሚያይት ኢትዮጵያውያን ዛሬም ከድነት ያወጣቸው ከጨለማም ወደ ብርሃን ያሻግራቸው ዘንድ በጉጉት ይተበቁታል ከመጠበቅ አልፎም ግድቡን ገምቶ ለማጠናቀቅ የበኩላቸውን ድርሻ እየተወጡ ይገኛሉ ግንባታው ከሰባ በመቶ በላይ በደረሰበት በዚህ ወቅትም በግድቡ የውሃ ሞላልና አጠቃቀም ዙሪያ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከለ የሐሳብ ልዩነቶች ተፈጥሯል ይህን መነሻ በማድረግም የአሜሪካ መንግስት ሀገራቱን ለማደራደር በሚል ሰበብ ያሳየው አቋም ሚዛናዊ እንዳልሆነ ሲገለጽ ሰነባብቷል። በዚህ ዙሪያ ያነጋገርናቸው በአማራ ክልል የሚገኙ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ምንም እንኳን የአሜሪካና የግብጽ አቋም ተገቢ ባይሆኑም ግድቡን ገምቶ ለማጠናቀቅ መነሳሳትና ቆጭት ፈጥሮብናል ብለዋል። ሶስተኛ ወገኖች ጣልቃ ገብቶ የሚያደርጉት ነገር ህዝቡን ሞር ያስቆጨ ነው። ህዝቡን ለልማት የሚያነሳሳ በቆጭት ህብረዳሴ ግድቡን የመጨረሱን ጉዳይ የበለጠ የሚያነቃቃ ነው የጣልቃ ገብነቱ አገባብነት ያለው ነው በያለው ስድም በግሌ መንግስትም ይሄን ቆርጠኛ መሆኑን በተለያዩ መድረኮች እየነገረና ያለው ነው የተለይ የጠቅላይ ሚኒስተሩም ሌሎችንም የሚሰጡት መግለጫ በሚዲያ የሚያስተላልፉትን በየመድረኮቹ የሚያስተላልፉት መልኩቶች እየሰማን ነው ያያየነው ነው የበለጠ ጣልቃ ገብነቱ አገባብነት የሌለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ህዝቡን የበለጠ የሚያነሳሳ ነው ይሄንን የዳሴ ግድብ ወደ የሚፈልገው ደረጃ ለማدرس እኛ መሪዎች አታቸው መጀመሪያ ግንባር ቀደመ መሆን ቀጥሎ ደግሞ ህብረተሰቡ በማስተባበር ያውን ዲጣናቀ ማድረግ መቻል ይተበቀብናል ከዛ በተረፈ የአሁን ከግብጽ ጋር ተያይዞ የተነሳው ጉዳይ ያው በተለያየ መንገድ ተጽኖ የማድረግ ፍላጎት አላቸው ነገር ግን ያ እነሱም ያነሱ ነገር እኛ ሊበገርን የሚችልም አይደለም ከለት ጉርሳችን ቀንሰን የጀመርነው ታሪካዊ አሻራችን ነውና መላውን ማበረሰብ በማስተባበር ግድቡን ለማጠናቀቅ እንሰራለንም ብለዋል ስካውን ቢጣናቀምሩ ምናልባት በዚህ ደረጃ የግብጽም ጥያቄ ጎልቶ ላይ እንደተሰጨል ነበርና አሁንም ቢሆን የተነሳው ጥያቄ ምን ሻርገን በልክና በቁጭት ቶሎ እንዲጠናቀ የማድረግ ስራዎች ይህ ሲጠናቀቅ ደግሞ አትሊስት ከመሪ ጀምሮ እስከ ብረሰቡ ሀብቱ ያው ያታችን አፍትም ስለሆነ የገንዘብ እና ሌሎች አስፈላጊናቸው ቶሎ የሚታሰቡ መስዋዕቶች ደግሞ ለመክፈል መሪው ዝግጁ ነው አሁን ባለው ተጨባጭ ማታ ከኔ ጀምሮ ማህበረሰቡ በዚህ ደረጃ በአባይ ጉዳይ የሚመጣበት ነገር ያው ማይደረደር ስለሆነ ቀላል ማነሰስ ነው የሚጠይቀው አሁን ብረሰው ግድብ ጉዳይ የባለፈውን ምስቴኮች ሳይሆን ማሰብ ያለብን ቀጣዩንም سنናስብ ከባለፈውም سنነሳ የኛ ህዝብ የነነ ግንባታ የጀመረው ከሚበላው ከጉሮሮ ቀንሶ ነው ተርፎት አይደለም ስለዚህ አሁንም ቢሆን ይሄ ነገር በግለት መቀጠል አለበት ወድ ኋላ መመለስም ይለብንም ተስፋ መቁረጥም ይለብንም ማንኛውም ነገርኛ በመናገኛቸው ማህበረሰብ ክፍሎች ይሄን ግንዛቤ ነው የምንፈጥረው ህዝቡ ሞር ቢራ ያንድነትን አገራ ያንድነትን የሚናፍቀበት ህዝቡን ወደ አንድ የሚያመጣ ትልቅ ፕሮጀክት ነው በዚህ ደረጃ ማህበረሰቡንም ወደ ታች سنወርድ በተለያየ መንገድ በተለይ ገቢ በማሳባሰብም ሊሆን ይችላል አለተለ ያውን ለሶስተኛ ዙር 8100m የተጀመረ ሚዲያ ላይ ተናልና ማህበረሰቡ ተነቃንቆ ማስቀጠል መጨረስ የሌለውና ጉዳይ ነው በተመሳሳይ ዜና በታላቁ ዳሴ ግድብ ግብጽ የምታራመደው አቋም የኢትዮጵያን ሎዋላይነት የደፈረና የህዝቡን ጥቅም ያላስከበረ መሆኑን አስተያታቸውን ይሰጡ የንጅባራ ከተማ ነው አርሽተናገሩ ያባይ ጉዳይ ህዝቡን አንድ የሚያደርግ የጋራ ጉዳይ ነውም ብለዋል ሰላም አይተነጋ አነጋግራችኋለሁ እንደሚከተለ ይቀርባል በግብጽ ወኩል ለለም ክስቃሴ ማለት ነው በጋራ የተቃሚነት ያለንን የጋራ ስምምነትን አንድነት የሚሽረሽር ወጥ ይረገጠ አከያና ጉዞ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ አባይ የመገደብና የመብራት ተቃሚ የሞን የግለሰብ የመንግስት የድርጅት ሳይሆን ለበለይ ኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎትና ስሜትን የተከተለ ነው ግንባታውም የተከናውነው ያለው በኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎትና ተነሳሽነት ነው በቆርጣኝነት ነው የውጭ ዳታም የጠይቃለም ኢትዮጵያ ህዝብ ከቂሱ አውጦ የሚገባው ግንባታ ነው ይህን ግንባታ ደግሞ ለኛ አልፎ ተርፎ ለጎረ ቤት የሚደረስና እኛንም ከደነት አዘክት የሚያወጣን ፕሮጀክታችን ነው ይህ ፕሮጀክት ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ደም ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አጥንት ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ህሉና የኢትዮጵያ ህዝብ መሰረት ነው የነሱንም ጥቅም የኛንም ጥቅም በማይነካ መንገድ ሁለቱንም ሊያስተረቀው የሚችል መንገድ ቢሆን የተሻለ ይሆናል ቢያስባለሁ ይሄ ካልሆነ ግን ይሄንንም ግብጽ አለቀበለም ሙሉ በሙሉ መቆም አለበት ብላችሁ ነው ታስበው የሀገሪቱ ሀብትስ ከሆነ ድረስ ይሄ ወንስ 
በዚህ ጉዳይ ላይ ድርድር ያስፈልጋል ብዬ አላስበውም እኛ የሚራሳችን ድርሻ መወጣት መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ ኢትዮጵያ ህዝብ በጉጉቱን የሚጠብቀው ተገድቦ ትልቅ የሆነ ነገር እንደሚደረግ ማለት ነው ለሀገራችን አልፎ ጥርፉ ለሌላ ጎረቤት ሀገርም እንደሚጠቅም ማለት ያ ማለት እንግዲህ ባባይ ግዳ ያንደራደር ማለት ከግብጽ የሚመጣ ማንኛውም ትንኮሳም ወይም ደሞ ከሌሎች አገሮች የሚመጣ የሚመጣ ሌላ የጃዙር አሰራርም ካለ ማለት ነው መላ ኢትዮጵያ ህዝብ በጋራ ሊቋቋምና ሊከላከለው የሚችልና ባባይ ህልውናችን ላይ ደሞ የመጨረሻው ፍጻሜ ድረስ ለመሰዋዕትነት ተዘጋጅተን በመቅበል ማለት ነው ቀጠው ተወልድ የባለቤት ንድርሻውን እንዲጠቀም እናደርግበት እንስቃሴ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ መገመት ብቻስ ደሞ መሆንም ያለበት ተግባር ነው በህፃነታችን የዘመርንለት ቀኔያችን ነው አባይ ላይ እንዳልተጠቀምን በህፃነታችን ጭምር ነው ስናው ያወቀ ነውና አሁን ጊዜው ደርሶ ገምተን እኛ አይን ኑሮን አይን ኑሮን እንደምንናነብ እንደምንጽፍ እንደምንበላ እንደምንጠጣ ሁሉ ሀገራችን ኢትዮጵያ ይሄ በዚህ ግድብ ኤሌክትሪክ አመንጨታ በብዙ ለማቶች ላይ መብራቱን ኃይሉን ተጠቅማ የምትለማበት አይኗ ስለሆነ በዚህ አይኗ ላይ የሚመጣን ችግር ለመከላከል ሁሉም ዝግጁ መሆን አለበት የሚል ስሜት አለኝ ለግድቡ አላፊነቱን ወጣለ ያላፊነት ያለኝ ሁሉ አረጋለሁ የሚል ስሜት ነው ያለኝ የቅርስ አያዝና ጥበቃ በባለሙያ በታገዘ መንገድ ተጠብቆ ለትውልድ እንዲተላለፍ መሰራት አለበት ሲሉ ሙሁራን ተናገሩ ለቅርስ የሚደረገው ጥበቃ ተገቢውን ትኩረት እንዳልተሰጠው ካሜራ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሙሁራን ገልጸዋል ይርጋ ለማስመማው ኢትዮጵያ በአለም ቅርስነት ካስመዘገበቻቸው ሀብቶች መካከል አብዛኞቹ በአማራ ክልል የሚገኙ ናቸው ክልሉ በአለም አቀፍ ደረጃ አውቀና ካገኙ ቅርሶች በተጨማሪ ሌሎች የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ድንቅ የሀብቶች ባለቤት እንደሆነ ተመናል ያማራ ቴሌቪዥንም በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ቅርስ አስተዳደር መመራኖች ጋር ባደረገ ቆይታ ከቅርስ ጥበቃና ያስ ቱሪዝምና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እንዲሁም በህዝብና በመንግስት በኩል ለቅርስ የተሰጡ ትክክሎች ምን እንደሚመስሉ ውይይት አድርጓል ቀዳሚው ሐሳባችን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በጎንደርና በአካባቢው ያሉ ቅርሶችን መረጃ ሰብስቦና ሰነዶ ከመደረጃ ታቋያ ምን እያከናወነ ይገኛል የሚለው ነው ቱሪዝም ራሱ ነው ይችላል አንድ ዲሲፕሊን ነው እዛ መhall ላይ ያለ የቅርሱ ጉዳይ የጥበቃው የማኔጅመንቱ ስፔሲፊካሊ ሪስፖንሲብል የሚሆን ዲፓርትመንት እዚ ዩኒቨርሲቲ የለም አልተከፈተለት እና ምናልባት ወደፊት ይሄም የሚታሰበበት ይሆናል ዩኒቨርሲቲው እንደ ዩኒቨርሲቲ እኛም እንደ ባለሙያ ምናልባት ምን ወቀስበትም ወደፊትም ምን ሄድበት ይሆናል አንዱ ዩኒቨርሲቲዎች መቋቋማቸው ትልቁንትን በአካባቢያቸው ያለውን ማንኛውንም ነገር ስንደው ለትውልድ ማስተዳደፍ ውቅና መፍጠር ማህበርን መገንባት ማህበረሰቡን መገንባት ማሳደግ ነው ከዚህ የተረፈ ሌላው ሌላው ሌላ ነው ስለዚህ አንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ነው እና የሪሰርች መስራት ነው አንዱ ፒላራችን ብለን ያዝነው እና በቀጣይ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ አሁን በፊትም የሞካከርናቸው ነገሮች አሉ ቅርስ ምንም እንኳን የማንነት መገለጫ ሆኖ በዘርፉም በርካታ ጥቅሞችን ማስገኘት ቢችልም መንግስት በራሱ የፈጠረው አደረጃጀትና ያማራሩና የባለሙያ ስምርት ክፍተቶች ሲስተዋሉበት የቆየ መሆኑ ለቅርሶች አደጋ ውስጥ መግባት አንዱ ምክንያት መሆኑን ተናግረዋል አፈቀላጤውን አምጥቶ ባለስልጣን አድርጎ ያስቀምጥና መጨረሻ ለቅርሶቹ ባለቤት ያጠሩ ባለቤት ሲያጡ ደግሞ ተንከባካቢ ሲያጡ ደግሞ ቅርሶች እየጠፉ 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 ይዳሉ ቅርስ ጠፋ ማለት የማንነት መገለጫችን የፖለቲካዊ ከዚህ በፊት የነበረን እንቅስቃሴ የምናገኘው ገቢ አሁን እንደምታቀው በጣም ስርዓትነት የተስፋፋበት ጊዜ ነው ያለነው እነዚህ ቅርሶችን ብንጠብቅ በጣም ብዙ ሰዎችን መቅጠር እንችላለን የተጎዱ ቅርሶችን ከከፋ አደጋ ለመጠበቅ ብሎም ተጠብቀው ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገሩ ህዝቡም የራሱን ሚና ማበረከት እንደሚጠበቅበት ነው በውይይታቸው ገለጹት ማህበረሰቡ ቅርሱ የኔ ነው ብሎ መጠበቅ ያለበት ይመስለኛል የሚዲያ አካላት እንዴት ትኩረት ሰጣችሁ ምን መደረግ አለበት ብሎ ማወያየቱ ሁሉም ሰው ይናቃልና በዚህ ሁኔታ ቅርሶቻችን ማቆየትና ለትውልድ ማስተላለፍ የምንችል ይመስለኛል ሁላችንም ጠንከረን ከሰራን የአማራ ክልል ሆነ አጠቃላይ እንደ ሀገር በቅርሶች ዙሪያ እንዲሁም በቱሪዝም ዘርፍ ሰፍ የተጠቃሚነት አማራጭ በመኖሩ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራበት እንደሚገባ ባለማያዎቹ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ አብራርቷል የአሰሪዎችን መብት ለማስተባበቅ የባርደር ከተማ የአሰሪዎች ማህበር ተመሰረተ የማህበሩ መመስረት ለተማራው የሰው ኃይል የሥራ አድል በመፍጠር በኩል ሚናው የጎላ ይሆናልም ተብሏል አረጋውን ታደሰ 
ሰራተኞች መብቶቻቸውንና አጥቅማቸውን ለማስጠበቅ በመሐበር የመደራጀት መብት እንደተሰጣቸው ሁሉ ለአሰሪዎችም በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 1156 ህዝባር 2011 አንቀጽ 113 መሰረት ህጉን በማይጠስ መልኩ የራሳቸውን ፍላጎትና አላማ ለማሳካት በመሐበር የመደራጀት መብት ተሰጥቷቸዋል በዚህም በተለያዩ የሥራ ዘርፎች የተሰማሩ አካላት በጋራ በመሆን መሐበር መስረተው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ የጠበቆች መሐበር የጤና ባለሙያዎች መሐበርና የንግድ ዘርፍ መሐበርን እንደምሳሌነት ማንሳት ይችላል በባህር ዳር ከተማ በየዘርፉ የተቋቋሙ መሐበራት በአንድ ላይ በመቀናጀት የባህር ዳር አሳሪዎች ማህበር የሚል ስያሜ የተሰጠው ማህበር ተመስርቷል። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ የሥራ ስምርትና ሰላማዊ ኢንዱስትሪ ግንኙነት ቡድን መሪ አቶ ዘውዱ ደሳለኝ የማህበሩ መመስረት በአሳሪና ሰራተኞች ማከለ የሚፈጠሩ ዓለም አግባብቶችን ለመቅረፍ ትልቅ ሚና ይኖራል ብለዋል። በአሳሪና ሰራተኛ መካከል ቅርና በቤተሰብ መካከልም ኮንፍሊክት ይኖራልና ይህን ኮንፍሊክት አድጎ የ አሰርና ሰራተኛ ግንኙነት እንዳያሻክረው ሰፊ ስራዎች መሰራት አለበት በተለይ አሁን አሰሮች በማህበር መቋቋማቸው አላግባብ ህጉ የሚሄድበት ሁኔታዎች የሚያስቀዱ አሰሮች ካሉ ራሱ እርስ በርስ ይመማማር ሁኔታዎች ይኖራሉና በቃ ይሄ ማህበር መኖሩ ለዛ ግንኙነት በጣም መልካም ነው በኢንደስትሪ ውስጥ ለሚኖረው መርካም ግንኙነት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል የሆቴሎች ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንትና ያሁነ የባህር ዳር አሰሮች ማህበር ፕሬዝዳንት ሆነው የተመረጡት አቶ አበበ ይመኑ የተለያዩ ደረጃዎች ከዚህ በፊት ባለ መደራጀታቸው ይገጥማቸው የነበሩ ችግሮችን ለማቃለል የማህበሩ መመስረት ጥቅም ይበዛን ይላሉ ከሰራተኛ ጋር በተያያዘ ሊሆን ይችላል መንግስት በሚያወጣቸው ከግብርም ከሌላም ጋር በሚያወጡ ህገጋት ዙሪያ የራሱን አስተዋጽኦ የራሱን መብት ለማስከበር በዚህ በዚህ ዙሪያ በርካታ ችግሮች ይገጥሙ ነበር ስለዚህ አሁን ላይ በመደራጀታችን የራሳችን መብት ለማስከበር ንቀሳቀሳለን እየተፈረጋለሁ በተለይ ስራቱ የሚቸገረው የተማረ የሰው ኃይል ወደ ስራ ለማሰማራትም እንሰራለን ሲሉ ተናግሯል ዓለም ስራ ማህበር ወይ ማኤሎ የሚባለው ድርጅት በዚህ ዙሪያም ስራ እየሰራ እንደሆነ ተናግሮናል ስለዚህ በከተማችን እንኳን እስከ 3000 ይሆኑ ስራት ባለሙያዎች እንዳሉ ተገልጾልናል ስለዚህ በእኛ ማህበር በኩል ደግሞ ምንድነው ለናገዝ ምን ይችላል በዚህ ከዚህ ከዚህ አንጻር ምንድነው ለናገዝ ምን ይችላል የሚለው ከክልሉ የአሰሪዎች ፌዴሬሽን ጋር በእኛ ማህበርን በኩል በጋራ በመሆን የምን ይችላል ሁሉ ለማድረግ ያው እንግዲህ ዛሬ ቃል ገብተናል በማህበሩ መስራታ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር መሐሪ ታደሰ በስራና በእውቀት ብቆ የሆነ የሰው ኃይል በማቅረቡ በኩል ከተማ አስተዳደሩ ሚናውን ይወጣል በጋራ ከሰራ ለበርካታ የከተማው ወጣቶች የስራ ድል መፍጠር እንችላለን ሲሉ ለማህበሩ አባላት ተናግረዋል በክልል ደረጃ በከተማ ደረጃ የሚያስፈልግ የሰው ኃይል ምን አይነት ስለዚህ ያን ስትነግሩኛ እኛ ከዩኒቨርሲቲና ከሌሎች ተቋማት ጋር በመሆን እነዛን ሰዎች በትምርት አዘጋጅተን ለእናንተ እናቀርባለን ማለት ነው። መቼም የተዘጋጀ የሰው ኃይል ባንድ ቀን አይገኝም። ልጅ ባንድ ቀን እንደማይወለድ ዘጠኝ ወርከ እንደሚፈጅ እንደው ያን ሰባት ሰባት ወር ስምንት ወር እንደሚፈጅ ሰራተኛም ኡነተኛ የሆነ ቁርጠኛ የሆነ በደንብ የተዘጋጀ ሰራተኛም ማግኘትም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ አብራቹን ስትሰሩ እንደዚህ በተቋም ደረጃ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ስትሰሩ እኛ የተዘጋጀ የሰው ኃይል ለማቅረብ ተክተን እንሰራለን እናንተ ደግሞ የምትፈልጉትን እንድትነግሩን እንፈልጋለን ለእናንተ ከለላ መስጠት እንፈልጋለን በዚህ ምን አልፈው ከውጭ የመረጃ ምንጭ ወደ ተዘጋጁ ዜናዎቻችን ይሆናል 